എല്ലാവർക്കും ആർ ജെ റിഫ്ലക്ഷൻസിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറെ വിവാദമായ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്താണ് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ രാജി തോമസ് എന്ന ഒരു മലയാളി സംരംഭകൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന നാല് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സാസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് ഡേറ്റ പ്രൈവസി എന്നിവ ഈ നാല് ഏരിയാസ് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ സാസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ അനാലജി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏത് മലയാളിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ വിഭവമാണ് പൊറോട്ട ഈ പൊറോട്ട കഴിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കണം നമുക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ് വേണം ഒരു സ്റ്റൗ വേണം പാത്രങ്ങൾ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും എനിക്ക് വേണം അത് മാത്രമല്ല പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൈദ വെളിച്ചെണ്ണ തുടങ്ങിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തണം പക്ഷെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയേ വേണ്ട നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെല്ലുന്നു മെനു നോക്കുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നു പോരുന്നു ഇതേ കൺസെപ്റ്റാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെയും പ്രൊവൈഡറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സേവനമായിട്ട് നമുക്ക് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് സാസ് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ഈ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പൊറോട്ട റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവരുണ്ടാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരു സേവനമായിട്ട് വാങ്ങുന്നു അതായത് നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കിച്ചൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് കൊറോണ പോലുള്ള ഒരു എമർജൻസി ഡീല് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി വരാനായിട്ട് വളരെയധികം സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കാരണമാണ് അവർ സ്പ്രിംഗ്ലർ പോലുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൊറോട്ടയുടെ തന്നെ വേറൊരു അനാലജിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങൾ കല്യാണങ്ങളുടെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നൂറ് പേരുടെ പാർട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്ക് ഫുഡ് ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ പൊറോട്ട തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് പേർക്ക് ലൈവ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയ വമ്പം തോലിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഷെഫിനെ വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്ക് വിളിച്ച പാർട്ടിക്ക് നൂറ് പേര് വന്നു പക്ഷേ ഈ നൂറ് പേർക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഷെഫിന് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാർട്ടി വമ്പം ഫ്ലോപ്പായി അപ്പോൾ ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഈ നൂറ് പേരെയും വീണ്ടും പാർട്ടിക്ക് വിളിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇരുപത് ഷെഫിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സം റീസൺ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി ബാഡ് ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം മഴ ആയതുകൊണ്ടോ എന്തോ ആകെ പത്ത് പേരെ വന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇരുപത് ഷെഫിനും വേസ്റ്റായ ഫുഡിനും ഒക്കെ പേ ചെയ്ത പറ്റും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള ഈ പാർട്ടി നടത്തുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് തികയാതെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു കമ്പനി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് ഷെഫിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പൊറോട്ട ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങളത് എത്തിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പൊറോട്ടയുടെ മാത്രം ക്യാഷ് തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വോളിയത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ കമ്പനി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ സെർവറോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വിർച്വലൈസുള്ള സർവീസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ട സെർവർ യൂസേജിന് മാത്രം പേ ചെയ്യുകയോ ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതലോ ആവശ്യമില്ലെങ്ക
നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഡ്രസ്സും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും ആധാർ കാർഡും ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാം വേണം അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എനിക്കൊരു ആയിരം ഓർഡർ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തരണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം വെച്ച് ഈ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ എത്ര പൊറോട്ട വാങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ കമ്പനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഏത് സമയത്താണ് ഈ പൊറോട്ട ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കും എട്ട് മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് പൊറോട്ട വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഡേറ്റ മുഴുവൻ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് കമ്പനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം എനിക്ക് പൊറോട്ട താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് മണിയായിട്ടും പൊറോട്ട വാങ്ങുന്നത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്കൊരു ഇമെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് മണിയായി ഇതുവരെ പൊറോട്ട വാങ്ങിയില്ലേ നമുക്കൊരു പൊറോട്ട വാങ്ങിക്കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഈ കസ്റ്റമർ ബിഹേവിയേഴ്സ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള ഈ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിയോ വോഡാഫോൺ ഐഡിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ കമ്പനികളും ഊബർ പോലുള്ള കമ്പനികളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പ്രിങ്ക്ലറും നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എന്ന ഗണങ്ങളിൽപ്പെടുത്തി ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പ്രൈവസി പോളിസീസ് അനുസരിച്ച് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് അവരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ ജി ഡി പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷൻ എന്നും അമേരിക്കയിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൈവസി ലിസ്റ്റിങ്സും ഉണ്ട് ഇവ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം വലിയ പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിലെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും ക്വാറൻറ്റൈൻ നടത്തുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പൊതുവായിട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും സ്വയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികളെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ സ്പ്രിങ്ക്ലറിൻ്റെ സി എക്സ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വാർത്തകളിലും മറ്റും സ്പ്രിങ്ക്ലർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പൊറോട്ടയുടെ അനാലജി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒന്ന് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ സമയപരിമിതി മൂലം ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ഇനി വീണ്